Papa ist weg. Warum hast du Alex geküsst? Das verstehst du nicht, Mia. Aber Papa ist jetzt weggefahren. Ruf ihn an, er soll zurückkommen. Das geht aber nicht, Schatz. Warum nicht? Papa muss das selbst entscheiden. Kommt Papa nie wieder zurück? Ach, Papa hält das nicht aus ohne uns. Er kommt bestimmt morgen zurück. Eine Woche später. Wach auf, Mia. Du musst zur Schule. Hallo, Mia. Hey, warum wacht sie nicht auf? Sonst hat das immer Paul gemacht. Aber wie hat es Paul immer geschafft, Mia aufzuwecken? Da gab es doch einen Trick. Aber was war das nochmal? Ich muss Paul anrufen, sonst kommt Mia zu spät zur Schule. Ich habe aber seit einer Woche nicht mit ihm gesprochen. Okay, ich tue es. Dann kann ich auch mal fragen, was Paul so macht. Ich hole schnell mein Handy. Es klingelt. Hä? Was ist hier los? Ah, das ist mein Handy. Aber wer ist das? Das ist Pia. Aber warum ruft sie mich an? <lacht> bestimmt vermisst sie mich. Soll ich rangehen? Ich habe lange nicht mehr mit Pia geredet. Moment, warum ruft sie um 7 Uhr morgens an? Vielleicht ist etwas mit den Kindern. Ja, hallo? Hallo, Paul. Ich bin's. Warum rufst du an, Pia? Ich kann Mia nicht wecken. Mia hat doch einen Wecker. Der ist gestern kaputt gegangen. Du hast doch einen Trick, um Mia aufzuwecken, oder? Ja, es gibt einen Trick. Sag ihn mir, sonst kommt Mia zu spät zur Schule. Du musst Mia, es gibt Döner sagen. Okay, danke. Wie geht es dir eigentlich, Paul? Gut, ich lebe in einem teuren Hotel. Da ist eine Ratte in meinem Zimmer. Wann kommst du nach Hause, Paul? Die Kinder vermissen dich. Ich bin noch nicht bereit, nach Hause zu kommen. Ich habe heute Abend auch ein Date mit einer anderen Frau. Du hast ein Date mit einer Frau? Ja, wir gehen ins Kino. Meinst du das ernst? Du und ich haben eine Pause, Pia. Wer ist diese Frau? Ist es Julia? Nein, ich bin doch nicht verrückt. Ich muss jetzt auflegen und zur Arbeit fahren. Okay, bis dann. Ich glaube, ich rufe gleich Alex an. Mia, es gibt Döner. Wach auf. Hat jemand Döner gesagt? Gibt es Döner, Mama? Nein, zieh dich bitte an. Du kommst zu spät zur Schule. Kannst du mich nicht zur Schule fahren? Nein, Max schläft noch. Du stehst jetzt bitte auf Mia. Aber Papa hat mich immer gefahren. Papa ist aber nicht mehr da. Und wessen Schuld ist das? Ich weiß, dass das meine Schuld ist, Mia. Jetzt steh bitte auf, damit du noch den Bus bekommst. Okay, Mama. Äh, was machst du in meinem Zimmer? Ich möchte nicht, dass du in meinem Zimmer Käse frisst. Ich glaube, heute fahre ich mit dem Fahrrad. Ja, das ist eine gute Idee. Jemand hat mir eine Nachricht geschrieben. Das ist Nico. Er will mit mir in der Pause sprechen. Aber was will er von mir? Okay, wir können gleich reden. So, ich habe Nico geantwortet. Emre sage ich besser nichts davon, sonst wird er bestimmt wütend. So, ich fahre dann mal zur Schule. Oh, meine Tasche. Naja, egal. Naja, und dann hat meine Frau diesen Alex geküsst. Ja, du hast recht, ich habe meine Frau mal mit Julia betrogen, aber das ist zwei Jahre her. Nein, ich habe mich so oft bei Pia entschuldigt. Ich glaube, du hast recht, Gustav. Aber ich kann Pia nicht verzeihen. Du bist ein guter Freund, Gustav. Ich fahre jetzt zur Arbeit. Willst du mitkommen? Okay, super. Ich ziehe mich schnell an und dann fahren wir los. Oh, fährst du mit dem Fahrrad? Ja, ich habe keine Lust, mit dem Bus zu fahren. Okay, aber versprich mir, dass du vorsichtig fährst, Schatz. Ja, mache ich. Und pass auf die Autos auf. Ja, mach dir keine Sorgen, Mama. Bis später. Bis später, mein Schatz. Ich mache mal Frühstück. Hä? Hey, hat Mia ihre Tasche mitgenommen? 
Ja, das hat sie ganz bestimmt. So, bist du bereit, Gustav? Dann können wir jetzt gehen. Ich bin lange nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren. Das letzte Mal hatte ich einen Unfall mit einer Kuh. Hoffentlich passiert dieses Mal nichts. Wir müssen zu meinem Auto gehen. Bist du bereit? Okay, dann folgt mir. Ist das eine Maus? Nein, das ist eine Ratte. Sein Name ist Gustav. Sag mal Hallo, Gustav. Was hat die denn? Na ja, egal. Komm, wir gehen zum Auto. Ich frage mich echt, was Nico von mir will. Er weiß doch, dass ich mit Emre zusammen bin. Naja, ich werde es gleich herausfinden. Chill mal, warum fährst du so nah an mich ran? Hey Alex, hast du Lust, dich heute Abend mit mir zu treffen? Hallo Pia, ja klar, ich habe Lust. Sollen wir ins Kino gehen? Ja gerne, ich hol dich später ab, bis dann. Alles klar. Bis später. Ich habe ein zweites Date mit Pia. Gustav? Ich möchte dir danken, mein Freund. Du hast mir zugehört, als ich dir von meinem Problem mit Pia erzählt habe. Du bist ein echter Freund, Gustav. Kein Problem. Natürlich gebe ich dir Käse, mein Freund. So, wir sind gleich auf der Arbeit. Fahr doch vorbei. Ich kann halt nicht so schnell fahren. Hä? Ist das nicht mir? Das Auto kenne ich doch. Das ist Papas Auto. Fährt Mia mit dem Fahrrad zur Schule? Da sitzt wirklich Papa drinnen. Mia! Endlich habe ich Papa wieder gesehen. Er fährt bestimmt gerade zur Arbeit. Moment mal. War das eine Ratte auf dem Beifahrersitz? Moment mal. Warum hat Mia keine Schultasche dabei? Ich hoffe, Herr Schmidt wird nicht böse. Ich vermisse Papa. Hoffentlich vertragen Mama und Papa sich schnell wieder. Ich muss mich beeilen. Es klingelt gleich. Hast du eigentlich eine Freundin, Gustav? Echt? Cool. Du musst mir sie mal vorstellen. Wie heißt sie denn? Das ist ein schöner Name. So, wir sind jetzt bei meiner Arbeit. Ich stelle dich gleich meinen Kollegen vor. Oh, es hat geklingelt. Ich laufe schnell rein. Da ist der Aufzug. Den müssen wir nehmen. Piep, 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 piep. Doch, Gustav, ich bin bei dir. Das schaffst du. Folg mir einfach. Warum komme ich immer zu spät? Ich will doch eine gute Schülerin sein. Ich bin zu spät, Frau Sommer. Bitte seien Sie nicht sauer. Warum sollte ich sauer sein? Setz dich bitte hin und hol deine Sachen raus. Aber ich habe meine Tasche zu Hause vergessen. Ach, das ist doch nicht schlimm, Mia. Was ist denn mit Frau Sommer los? Ich gebe dir einfach mein Englischbuch. Setz dich bitte hin. Irgendetwas ist heute mit Frau Sommer. Nein, Gustav, du kannst nicht mit zu meinem Date kommen. Ja, ich bringe dir Käse mit. So, das ist unsere Etage. Paul wird auch im Kino sein. Dieses Mal muss ich noch hübscher aussehen. Ich werde Paul zeigen, was er verloren hat. Ah! Was habt ihr denn? Komm, wir gehen in mein Büro, Gustav. Heute bekommt ihr keine Hausaufgaben in Englisch. Und ich gebe jedem von euch eine Eins heute. Warum sind Sie so gut drauf, Frau Sommer? Weil ich heute Abend ein Date habe. Echt? Mit wem denn? Haha, das sage ich nicht, aber du kennst ihn. Hä? Wen meinen Sie? Macht es dir Spaß? <lacht> das freut mich, Gustav. Nach der Arbeit muss ich mich schnell umziehen. Dann hole ich Mathilda ab und wir fahren ins Kino. So, ihr könnt in die Pause gehen. Nico wollte in der Pause mit mir reden. Ich bin gespannt. Danke, dass du gekommen bist, Mia. Was willst du, Nico? Wir haben uns doch getrennt. Ich liebe dich, Mia. Und ich will dich zurück. Ich bin mit Emre zusammen. Und ich bin sehr glücklich mit ihm. 
Aber ich liebe dich so sehr. Bitte werd wieder meine Freundin. Nico, du hast mich betrogen. Wie soll ich dir vergeben? Bitte Mia, ich habe mich gebessert. Ich vermisse dich auch. Aber ich kann dich nicht zurücknehmen. Sieben Stunden später. So, wir fahren jetzt nach Hause. Ich freue mich total auf das Date mit Mathilda. Sehe ich gut aus, Max? Danke, mein Schatz. Mia wird auf dich aufpassen. Alex wird mich jetzt abholen. So, ich bin fertig. Nein, Gustav, du kannst wirklich nicht mitkommen. Wünsch mir Glück, mein Freund. Wir sehen uns später. Du siehst echt hübsch aus, Mathilda. Danke, Paul. Ich freue mich sehr auf unser Date. Ich freue mich auch sehr. Unser Date wird toll. Ja, das denke ich auch. Sind wir gleich da? Ja, da hinten ist das Kino. Was machst du hier, Pia? Wow, sie sieht so gut aus. Ich habe ein Date mit Alex. Und du? Ich habe auch ein Date. Wer ist das denn? Die ist echt hübsch. Das ist Mathilda. Hallo. Paul? Ja? Gebt einen Daumen hoch für Part 5 und klickt auf diese Folge.